。えー、おはようございます。えー、さて、こういった落葉樹は冬の間に、えー、その樹形を見ておくといいですね。えー、葉っぱがなくて枝の流れが見やすいです。えー、この木は丸葉の木ですね。えー、この時期に枝の流れを見て、えー、今年の剪定の方針を立てるというのも立候補かと思います。例えばどういうところが見やすいかというと、ここのような交差枝ですよね。これ。えー、出どころはこっちですね。ここから出て、内向して、こっちへ出てるんですね。まあ、越境枝でもありますよね。ですから、この枝は取るべき枝ですね。で、今取ってもいいんですけども、まあ、例えば花の咲く木でしたら、まあ、これは丸葉の木ですから、花を楽しむ木ではありませんけども、えー、もしこれが花の咲く木でしたら、今花芽がある時期ですから、今無理やり切らなくても、えー、花が咲いてから、あるいは、えー、その花を切り花として使うんでしたら、ここに咲いた花を、えー、この枝ごと切ってですね、えー、生け花の対策を作れば良いと思うんですよ。えー、それから、中心部をゴミゴミさせたくなければ、もう外側に行っている枝を残して、こっちの内側にある枝は取る。というような剪定をしておくと良いと思います。それでは、こちらの枝を剪定したいと思います。これですね。この枝の、ここですね。これですね。これです。でもこの辺でごちゃごちゃしてくるのはなぜかというと、先ほど言ったこれが内向してるからですよね。枝ぶりもあまり良くないようですので、この外側に向かってる枝を残して切っておきましょうか。ここから切ってもいいと思うんですけどね。ちょっと変ですよね。ここからのが自然に見えますね、多分。やっぱりここで切った方がいいですね。あとこれもちょっとね、もうちょっと変な出方してるんですけど、まあ、池の方に差し掛かってて、いい感じではあるんですけど、ここで交差してますから、で、ここも出どころが3つありますからね。まあ、取るとしたら今のうちに、この真ん中、こっちへ行ってる、この枝を抜いておいた方がスッキリするんじゃないかと思います。なるとなおさら切りにくくなりますから早めに取りましょう。こんなもんでいいと思います。はい、今回剪定した枝はこれだけです。たくさん切ればいいというものではありません。目的に応じて不要なものだけを取れば良いと思います。
こちらはカリンですあまり背を高くしたくないのでこの時期に少し強めに剪定しておこうと思います。切り戻して残す枝がちょっと細すぎるように思いますが他に枝がないので仕方なくここで切り戻しておきます。サルスベリもついでに切っておきましょう。今切り落とした枝の部分ですが実は5年前にナンバー69の動画で課題にしておいた部分です淡々と作業をしているように見えるかもしれませんけれども実はちょっと考え事をしながら切っていますお気づきの方もいらっしゃるかと思いますけれどもここの三つ股の部分です左側を切って右側で枝を作るか右側を落として左側で枝を作るか考えながら切っています後でどちらかは落としてしまうと思うので今やってる作業は無駄バサミである可能性もありますしかしある程度形を作ってみないと決定できないこともあるわけです結局保留して先へ進むようですこんな感じで完了です<音楽>あそこはどうなったのかって気になりますよね今回は保留です多分この枝を抜くことになると思いますけれどもこの一番左の枝でもこの枝を抜くためにはこの隣の枝から少し枝を作っておかなければならないと思うんです落葉樹は常緑樹に比べるとなかなか思ったように樹形を作っていくのは難しいですこのように5年前課題にしておいた決着がやっと今回ついたわけですね結局一番右の枝を切りましたうん。
最後にもう一つ桜の剪定を見ていただきましょう落葉している時期ならではの強剪定ですこの桜は駿河大匂いという品種ですけれども桜の木というのは花が咲くことを考えるとなかなか強く切れないものです7年前にはこんなに小さな木だったのですからこの頃にやっておけばよかったですね、えー、さてこれ桜の木ですけれどもどこから切っていくかっていうのを考えるときに枝先のことばっかりじゃなくて木全体のこともよく見た方がいいですね例えばこれ大きくなりすぎたからもっと低く切ろうかなとか考えるときにその枝自体がこの木の中でどういう役割しているのかってことをよく見るんですね例えばこの一番高さのある枝これはどこから出ているのかというとこれですよねこの枝はここから出ていてここ自体がもう4本に分かれてますねこれはもう枝分かれとしては多いんだよねでしかもこの枝はどちらかというと方向が中に向かって生えてる内向してる枝ですよねもともとが太いからもう主観のようになってますけれどもこれをこのままにしといていいのかっていうことなんですよねこの枝とかこの枝は自然にこう出たところから放射状に外に向かって生えてますよねこれもそうですよねこの4本の中で一番不自然な枝っていうのはこれなんだよね下の3本の太い枝で十分樹形は作れると思いますので真ん中の強い枝を抜いてしまおうと思いますちょっと太いんですけれどもまあこの時期ですから大丈夫でしょうもう一度向こうから見てみましょうかこの元から出てこっちに向かって生えてるってことですよねでこういう葉っぱのない時期にはそういう大きな枝を落とすチャンスでもあるんですねこの機会にこの枝をなくそうかなと思いますでこの大きい枝がなくなることによってその下の枝の例えばこっちに出てる枝ねこういう形のいい枝が少し大きくなっていくと木としてもバランスが取れてくるんじゃないかなと思いますこれをこうしますまずは上の方から刻んでいきたいと思いますそれで最終的にはこれをここで切るとこれを切っちゃうということですねもあるんですけどねそれで例えばですねここで切ってねでこっちを残してでやってもですねここの元の方の出どころは変わんないんですよね。四つ股になってるのも変わらないだからここで切ってもあんまり意味はないんですねこれ残してもねですから下から切っちゃいますけどいよいよこれを切りますがこのバークリッチを傷めないように切りますここまでですねでこっちもこのバークリッチを傷めないこの位置なかなか難しいですね今回はでこっちがここここでよいし
ょっとうまたでこういう徒長枝はね、えー、後々また勢いをつけて伸びていってしまうんですね。まあこれも、まあ今の時期の剪定としては、もう落としちゃった方がいいと思うんですね。まあこういうところで切って枝作っていくっていうのも、えー、ありですけど、ここで枝作ってもね、せっかく真ん中を抜いたのに、意味がなくなってしまいますんでね、切ってしまいます。こういうのね、落としといた方がいいですね。でこんなにあごめんねでこんなに太くなってからね切るなんていうのは最悪ですけどもっと早いうちに切んなきゃいけなかったですねまあおかげですっきりした事件になりましたねまあ桜切るバカと言いますけれども大バカにならないように細いうちに早めに判断して処理しましょうご視聴ありがとうございました